పూజలాలు కావాలంటాం నదీమ తల్లులకు పూజలు చేస్తాం అనుసంధానం అనే పరిష్కారం అంటూ నినదిస్తాం అయితే వాటి బాగోగులు మాత్రం ఎవ్వరూ పట్టించుకోవడం లేదు మానవ నిర్లక్ష్యం కారణంగా మురికి కూపంగా మారి అఖండ గోదావరి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటోంది గోదావరి అంటే పవిత్రతకు చిహ్నం ప్రవహించినంత దూరం భూములను సస్యశ్యామలం చేస్తుంది జనానికి దాహార్తి తీర్చుతుంది కోట్లాది మందికి అది జీవనాధారం మహారాష్ట్రలో పుట్టినప్పటికీ తెలుగు రాష్ట్రాలకు వెలుగు దివ్యల్ని ప్రసరింపచేస్తుంది వందల కిలోమీటర్లు ప్రవహిస్తూ రాజమండ్రి వద్ద అఖండ గోదావరిగా ఆవిర్భవిస్తుంది ఇంతటి ఘన చరిత్ర ఉన్న గోదావరి ఇప్పుడు కాలుష్యం కోరల్లో చిక్కుకుంది జీవనది పరిరక్షణ సంకల్పం నీటి మూటగా మిగిలితే కళ్ల ముందే జరుగుతున్న జల వినాశనాన్ని ప్రభుత్వాలు నియంత్రించలేకపోతున్నాయి ఫలితంగా గోదావరి జలం లక్షలాది మంది గొంతుల్లో గరళంగా మారుతోంది నదీ జలాల పరిరక్షణ సంకల్పం చేదు పట్టిపోగా గోదావరి గుండె కోతను అనుభవిస్తోంది గ్రామాల నుంచి పట్టణాల వరకు చిన్న పరిశ్రమల నుంచి బడా కంపెనీల వరకు వ్యర్థ జలాల్ని గోదావరిలోనే వదిలేస్తున్నాయి ధవళేశ్వరం కాటన్ బ్యారేజ్ ఎగువ దిగువ పవిత్ర గోదావరి కలుషితమవుతున్న తీరు చూస్తే గుండె చెరువవ్వాల్సిందే ఏదో పుష్కరానికి నామకం వాస్తే కింద నల్లాచలం క్లోజ్ చేస్తామని చెప్పారు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా నల్లాచలం వాటర్ అలాగే పొంగి పళ్ళుతూ గోదావరి నదిలో కలుస్తుంది దాని మీద ఈ రోజుకైనా తక్షణ కర్తవ్యంగా కార్పొరేషన్ వారు చర్య తీసుకుంటే మంచిది మరి ఈ రోజుకైనా కళ్ళు తెరవండి చుట్టూ ఉన్న గ్రామాలు మున్సిపాలిటీల నుంచి వస్తున్న మురుగునీరు పవిత్ర గోదావరిని అపపవిత్రం చేస్తున్నాయి గోదావరి పరిరక్షణ చర్యల్ని చేపడితే తప్ప భవిష్యత్తులో విపత్తు ఎదుర్కోక తప్పదంటున్నారు నిపుణులు అందరికీ ఎక్కువ తెలియని విషయాలు ఏంటంటే ఎంతసేపు మనం పెద్ద పరిశ్రమలు వాటిని చూస్తాం చూసి చాలా వీటి వల్ల పొల్యూషన్ జరుగుతుందని ఒక వాస్తవమే కానీ చిన్న పరిశ్రమలు మధ్యతరహా పరిశ్రమలు అవి విడుదల చేసేటువంటి వ్యర్థ జలాలు చాలా ఎక్కువ ఆ మిగిలిపోయినటువంటి రెసిడ్యూ అంటే ఆ మిగిలిపోయినటువంటి క్రిమిసంహారక మందులు ఫెర్టిలైజర్స్ ఇవన్నీ కూడా శుభ్రంగా నదిలోకి వెళ్ళిపోతాయి డెడికేటెడ్ ఛానళ్లను నిర్మించడం ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించవచ్చని భావించినా అవి కేవలం ఎన్నికల్లో హామీలకే పరిమితం అవుతున్నాయి గతంలో రూపొందించిన ప్రతిపాదనల ప్రకారం హుకుంపేట వద్ద ప్రారంభమయ్యే డెడికేటెడ్ కెనాల్ తొంభై మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో అరవై మూడు పరిశ్రమల నుంచి ఎనభై ఎమ్మెల్డీల మురుగునీరు రెండో కెనాల్ ద్వారా పద్దెనిమిది పరిశ్రమల నుంచి ఐదు ఎమ్మెల్డీల మురుగునీటిని శుద్ధి చేయాల్సి ఉంటుందని అంచనాలు ప్రభుత్వానికి చేరాయి దీనికి సంబంధించిన రెండు ఛానళ్లు నిర్మించాలని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ప్రతిపాదిస్తే ఇరవై ఏడేళ్లు గడిచిన తర్వాత కూడా అది ముందు కదలటం లేదు ఎందుకంటే రాజమండ్రి కౌంటర్ లెవెల్స్ ఒక రకంగా ఒకే రకంగా ఉండవు బౌల్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు నల్లా ఛానల్ దగ్గర ఒక ఎస్టేపీ అక్కడ వాటర్ అక్కడే ట్రీట్ చేసి నదిలోకి వదిలేటట్టు ఎందుకంటే అల్టిమేట్గా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకుండా నదిలోకి వదిలితే నిరంతరం కలుషితం అవుతూ ఉంటుంది పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనేది మాత్రం ఎస్టీపీసే నెలకొల్పాలి ఆ తర్వాత ఏదైతే అన్ట్రీటెడ్ వాటర్ అన్ట్రీటెడ్ వాటర్ దాంట్లోకి వెళ్లకుండా ఏదైతే చేయాలో అన్ని చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇటు సాగునీటితో పాటు తాగునీటి అవసరాలు తీరుస్తూ తీరాన్ని పచ్చని తివాచీలా మార్చి మానవాళిని కాపాడుతున్న నదీమ తల్లి సంరక్షణకు ఇప్పటికైనా చర్యలు తీసుకోకపోతే భవిష్యత్తులో ప్రమాదం తప్పదు